Good evening, everyone. Kunal, Anshika, Priyanshi, Astha, Anita, Abhishek, Tanish, Parul, Abhas, Kaushiki, Atharv, Somya, Anurag, Anita, and everyone. A very warm good evening because kafi thand ho rahi hai. I'm sure you finished solving this particular um, sheet and you would have found it a mix of uh, easy to moderate, zyada difficult to tha nahi. Theek hai? So shall we begin everyone? Good evening Priyanvi, Gauri. Uh, just give me a thumbs up when you're ready to begin. Good evening, Adarsh. Good evening, Vishnu. Good evening, Himanshi. And thank you so much. Chalo, let's begin. So first of all, you give me your feedback in terms of uh, what level of difficulty did you find the sheet? Moderate, okay, Anita has found it moderate. Good evening, Vagisha. Mansi has also found it moderate. Moderate, moderate to tricky, moderate, moderate. Not bad, basically moderate. Okay, everybody, if you have a overview, then it said it, it it is in um, it's it is moderate and uh, i took more uh, literature uh, passages in this particular sheet because you have not been working well on that poem pe bhi kafi sari galtiyan hoti rehti hai so that is the reason here in this particular sheet i have taken uh, passages uh, more from the literature uh, section of humanities एक आध दूसरा है ज्यादातर जो है किसी बुक का ही एक्सर्ब्ट के तौर पे लिया है ये चलो लेट्स सी या मेनी क्वेश्चंस वर टाइम कंज्यूमिंग आई आई डू अग्री विद दैट पर्टिकुलर पार्ट चलो लेट्स बिगिन नाउ नाउ द पैसेज वन इज फ्रॉम लिटरेचर इट इज बेसिकली अ स्पीच दैट वाज गिवन बाय मार्क ट्वेन मार्क � he was he is uh, he was a very famous uh, american author and uh, classics ke writer mane jate hain jaise huckleberry finn and tom sawyer iske likhe hue woh bachcho ki books hai bahut achhi books hain ye so ye mark twain ne ek speech di thi uh, uska ek uh, chronicle mein archive mein aaya tha wahan se ye liya hua so it's basically iska source as such dekhenge to it is literature but it is actually based on his speech Right, the tone is humorous. Uh, the language of the passage is mostly easy, but कुछ लोगों को जिनको English पढ़ने की आदत नहीं है, that would go more towards moderate side for them. Uh, scores would have अगर perfect scores की बात करते हैं, तो five on five would be excellent. Otherwise, four on four is good, and the uh, next best thing would be four on five. Time jo hai, it should not have taken more than uh, three and a half minutes at the most four minutes. Okay, so shall we look at uh, the questions and the answers, or do you want to do you want to discuss the passage? If you want to discuss the passage, please write passage so that I know we'll discuss the passage. Thank you, Priyanshi. Okay, question and answers it is. 
So from uh, the question number one says, from this passage, it can be inferred that Dash is most responsible for stage fright. So stage fright ke liye konsa is responsible hai out of the given options? पढ़ाई पे ध्यान दो अंशिका एंड प्रियांशी ओके ना मेरे को ये आंसर कहां मिलेगा वेर विल आई गेट दिस पर्टिक्यूलर आंसर इफ आई लुक एट दिस वी आर लुकिंग एट दिस पर्टिक्यूलर एस्पेक्ट एट दिस पर्टिक्यूलर पॉइंट जो कि कह रहा है दैट माय हार्ट गोज आउट इन सिंपथी टू एनीवन हु इज मेकिंग द फर्स्ट अपीरियंस बिफोर एन ऑडियंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आई रिकॉल द ओकेजन ऑफ माय फर्स्ट अपीरियंस सैन फ्रांसिस्को न्यू मी देन ओनली एज अ रिपोर्टर एंड आई वाज टू मेक माय बाउ टू सैन फ्रांसिस्को एज अ लेक्चर सो दिस वॉज इज फर्स्ट टाइम आई न्यू दैट नथिंग शॉर्ट ऑफ कंपल्स वुड गेट मी टू द थिएटर सो आई बाउंड माई सेल्फ बाय हार्ड एंड फास्ट कॉन्ट्रैक्ट सो दैट आई कुड नॉट एस्केप तो अगर ये कॉन्टेक्स्ट देखते हैं सो so अगर ये देखेंगे तो ये ऑथर के अंदर की एक फीलिंग है जिसके की कारण वो कह रहा है कि नथिंग शॉर्ट ऑफ यू नो कंपल्शन वुड गेट मी दे सो दैट मींस इट हैज टू बी अ क्वालिटी विच इज प्रेजेंट विद इन द ऑथर सो ऑडियंस हो नहीं सकता राइट right? ओवर कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली नहीं है अगर रहता तो उसको नथिंग शॉर्ट ऑफ कंपल्शन वाला वर्ड यूज करता नहीं वो टाइमिंग भी नहीं है सो वॉट इज लेफ्ट इज अनसर्टनिटी सो आंसर इज गोइंग टू बी डी एंड इट वॉज अ सिंपल क्वेश्चन बट मोस्ट ऑफ यू हैव गॉट इट रॉन्ग आई होप यू अंडरस्टैंड वाई द आंसर इज डी एंड वाई नॉट ए बी सी If it is clear, please write C so that I can move ahead or write clear. या अंशिका ऑन गूगल वॉट गूगल पे क्या हुआ अंशिका यू आर राइटिंग समथिंग ऑन गूगल सो सॉरी नॉट अंशिका अनिता तो गूगल पे क्या हुआ नाउ रिमेंबर दैट ये पूरी की पूरी स्पीच है अब अगर अपन यहां से एक्सर्प्ट लेते हैं कोई भी सोर्स से तो so, मैं वो पूरा बुक के टोन में नहीं बोलूंगी अगर छोटा सा तर, पीस लिया हो जैसे फॉर मूवी है अगर वो मूवी थ्री इडियट्स लेते हैं वैसे तो वो मूवी काफी ह्यूमरस है बट अगर एक स्पेसिफिक मैं शॉट लेती हूँ जहां पे वो द सेकेंड फ्रेंड ऑफ फॉर्टन इज नेम जो सुसाइड करने की अटेम्प्ट करता है वुड इन कॉल दैट सीन फनी राइट सो वी आर नॉट लुकिंग एट इट फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ यू नो द एंटायर बुक but the excerpt that we are looking at chalo let's go to question number 2 which of the following best characterizes the author's feelings towards his audience गनीशा राजू नहीं है यहाँ पे वेरी गुड एवरीबडी हैज गॉट इट करेक्ट इट विल बी ग्रेटिट्यूड बिकॉज ही इज एंडिंग इट विद द सेंटेंस दैट आई गॉट अप हियर टू थैंक यू फॉर हेल्पिंग माई डॉटर बाई योर काइंडनेस टू लिव थ्रू हर फर्स्ट एपीरियंस वेरी गुड इट इज बी एवरीबडी हैज गॉट इट करेक्ट एक्सिलेंट so let's look at the next one the author's description of the auditorium suggests which of the following we are talking about author's description of the auditorium
very good adarsh priyanshi tanish kratika very good everybody got it correct answer will be c the author was troubled and anxious absolutely correct very good everyone abhi tak kuch logon ke 3 on 3 hai baki logon ke 2 on 3 chal rahe hain not bad okay rishika and priyanshi mukati do you want to discuss why it will not be d felt in good company ye author jo auditorium ko describe kar raha hai kya words use kiya author ne it was dark and lonely behind the scenes and when he looked into the big auditorium that was dark and empty too wo context aaya to aapka zyada se zyada confusion hona chahiye tha a aur c mein d ka to sawal hi nahi uthta और बी का भी सवाल नहीं उठता तो एट द मोस्ट द कंफ्यूजन शुड हैव बीन बिटवीन ए एंड सी नाउ इफ आई लुक एट दीज ऑप्शन एंड देन गो बैक टू द क्वेश्चन द ऑथर्स डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटोरियम सजेस्ट स्विच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्ट की बात आ रही है राइट सो यहां पे तो डायरेक्टली अगर आप देखोगे तो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑडिटोरियम में जहां थिएटर के पार्ट वेर हिल स्टैंड एंड स्पीक नो बडी वॉज दे But that doesn't mean that he was alone in the theater, right? But the use of the words such as "dark" and "lonely," "dark" and "empty," uh, they suggest that the author was troubled and uh, anxious. And obviously, a second element is me. You consider it. It is the first time that the author is speaking there or is uh, is in front of an audience. So, the author's first public speaking is the public speaking moment. Hai. So, answer will be. C. Looking at fourth one, the anecdote about the governor's wife is meant to do what? Now, anecdote is जो author खुद खुद अपना जो experience बताता है. तो अगर वो mention देखते हैं, तो क्या दिया है? उसने क्या लिखा हुआ है? Author ने she was to watch me intently, and whenever I glanced over toward her, she was going to del deliver a gubernatorial laugh. Gubernatorial is a adjective that is used for governor, uh, and that would lead the whole audience into applause. एंड इसका एक और मेंशन आया है वहां ध्यान देते तो आपका आंसर करेक्ट होता दैट देन आई हैपन टू ग्लांस अप एट द बॉक्स वेयर द गवर्नर्स वाइफ वॉज एंड फिर आता यू नो वॉट हैपन सो बेसिकली उसने ये पर्टिकुलर चीज इंजेक्ट की है या दी है जिससे कि जो ऑडियंस है उनको बांध के रख सके थ्रू द एलिमेंट ऑफ ह्यूमर सो आंसर इज गोइंग टू बी ए and many of you have got it in correct rather most of you have got it in correct is the is the explanation clear to you everyone okay anita uh, anita jain seems to have doubt why not b okay governor ka wife hai na the question ab apne answers galat isliye hote hain kyunki hum question samajh nahi pate hain to yahan pe author ne jo hai governor ke wife se related ek anecdote diya hua hai एक तो उसने बोला कि उसने सब जगह फ्रेंड्स को बिछा के रखा था विथ यू नो डंडे और समथिंग ऑफ दैट काइंड और वो जब भी कुछ बोलेगा तो वो लोग जो है आ, अगर वो ऑथर कुछ भी बोलेगा और उनको फनी लगेगा तो डंडे बजाएंगे जिससे कि सारी ऑडियंस क्लैप करेगी और आगे लिखा हुआ है देन देर वॉज अ काइंड लेडी इन अ बॉक्स अप देर ऑल्सो गुड फ्रेंड ऑफ माइंड द वाइफ ऑफ गवर्नर she was to watch me intently and whenever i glanced toward her she was going to deliver a gubernatorial laugh that would lead the whole audience into applause ye ek mention governor wife ka yahan pe aaya 
दूसरा ये आया है सेकेंड लास्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन में देन आई हैपन टू ग्लैंस अप एट द बॉक्स वेर द गवर्नर वाइफ वॉज एंड फिर बोलता है यू नो वॉट हैपन सो अगर देखते हैं अपन ऑथर ने क्या क्या यूज किए बेसिकली द ऑथर मार्क ट्वेन जो है उसने बहुत केयरफुली ये स्पीच को इस तरीके से प्रिपेयर किया कि वो हर टाइप के इमोशंस ऑडियंस में पैदा कर सके तो अगर बात करके देखते हैं राइट इन द मिडल ऑफ द स्पीच आई हैड प्लेस द जेम आई हैड पुट इन अ मूविंग पथेटिक पार्ट विच वाज टू गेट एट द हार्ट्स एंड सोल ऑफ माय इयर्स तो वो लोग uh, वो टाइप की फीलिंग रहेंगे और की सैडनेस की वेन आई डिलीवर डिट दे जस्ट they did just what i hoped and expected they sat silent and odd i had touched them then i happened to glance at that particular lady and then what was that lady supposed to do she was supposed to laugh to ye jo anecdote diya hai usne ye aapke audience ke expectations ko manage karne ke liye nahi diya hua hai ye governor ki wife jo karegi uske context mein wo manage hoga but it is not directly the author has not given the anecdote in order to manage the audience's expectation he has put the governor's wife there to uh, manipulate the you know responses so ye anecdote ka result kya hai anecdote ka result hai he wanted to bring in some element of humor into his speech बिकॉज ही गेव अ जेम जिसके कारण पथेटिक एंड मूविंग था जिसके कारण लोगों को टच किया फिर उसने ये बोला उसके बाद सब लोग हंसे शी लाव एंड देन ए मोस्ट लाइकली एवरीबडी लाव हेंस आंसर इज गोइंग टू बी ए रेफरेंस अ फिगर ऑफ अथॉरिटी नॉट रियली एक फिगर ऑफ अथॉरिटी का रेफरेंस देने के लिए नहीं हुआ शी वॉज हिज फ्रेंड और उसका एक स्पेसिफिक काम था कि वो जोर से हंसेगी जिससे कि ऑडियंस भी हंसेंगे सो इट कैन नॉट बी देर इज इट क्लियर नाउ एवरीवन दीप्ति इज इट क्लियर अनिता इज इट क्लियर नाउ Chalo. Let's go to the next one, fifth one. The statement San Francisco knew me then only as a reporter, and I was to make my bow to San Francisco as a lecturer. Shows which of the following? very good mridul priyanshi adarsh excellent pratika deepthi very good sanskriti tanish krishiraj very good answer is going to be lack of experience agar main bolti hu new me then only as a reporter तब तक ओनली एज अ रिपोर्टेड रिपोर्टर की तरह जानते थे एंड आई वॉज टू मेक माई बाव एज अ लेक्चरर मेक माई बाव मतलब किसी के ऑडियंस के सामने जाना सो so, क्या बता रहा है कि ये एज अ स्पीकर उसका फर्स्ट टाइम था हेंस आंसर इज गोइंग टू बी लैक ऑफ एक्सपीरियंस इट इज नॉट द इंप्रेशन ऑफ द ऑडियंस दिस स्टेटमेंट हैज बीन गिवन बाय द स्पीकर If this statement has been given by the speaker, how can that be the impression of the audience then? This statement has been given by the speaker. Mark Twain ne bola hai ki San Francisco knew me then only as a reporter. and i was to make my bow to san francisco as a lecturer so make my bow would mean pehli bar wo as a lecturer ya speaker ki tarah ja raha hai so it it cannot be the impression of the audience it is a statement given by the author 
right so answer will be, uh, will be it was his first time hence lack of experience vagisha khushi agrawal anshika clear everyone check your score what is it स्कोर क्या है आपका इस पर्टिकुलर पैसेज के लिए इज इट फोर ऑन फोर फोर ऑन फाइव और फाइव ऑन फाइव मोस्ट ऑफ यू हैव गॉट फोर ऑन फाइव ओके फाइन नाउ अगर मैं देखूंगी ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना था ये तो कॉमन सेंस की बात हुई कि ये स्टेटमेंट कौन बोल रहा है जो स्पीच दे रहा वो बोल रहा है तो हाउ कैन दैट बी द इंप्रेशन ऑफ द ऑडियंस इफ यू लुक एट द फर्स्ट लाइन यहां कह रहा है माई हार्ट गोज आउट इन सिंपति टू एनी वन हुज मेकिंग इज फर्स्ट अपीरियंस बिफोर एन ऑडियंस ऑफ ह्यूमन बींग्स I recall the occasion of my first appearance. So ये जो statement आया ये author ने या speaker ने बोला है ये मेरा first time था तो ये तो गलत होना ही नहीं था आप लोगों ने ये ये गड़बड़ कैसे हुई आप लोगों से I want an answer. I want a, a, a quick answer. How come you got this simple question का answer incorrect? How how could you mark this incorrect? कहा कंफ्यूजन हुआ जिसके कारण यू मार्क यू आंसर एज ए respond quickly everyone okay uh vanisha says she related experience with work experience and thought he is assuming that statement okay uh vanisha do you understand where you went wrong in that case shuruati hui hai who is making his first appearance before an audience of human being i recall the occasion of my first appearance okay rishika she attempted the passage at last so when by making it without giving second thoughts ye galti nahi karna hai easy wale passages galat ho jayenge एंड ऑब्वियस था कि अगर मैं भी आपकी जगह रहती आई वुड हैव सॉल्व द पोएम फर्स्ट एंड देन कम टू दिस पार्ट बिकॉज इसकी लैंग्वेज फिर भी इजी है एज कंपेयर टू पैसेज टू एंड पैसेज सिक्स राइट आई डोंट वॉन्ट थ्री ऑन फोर इज नॉट गुड फोर ऑन फोर फोर ऑन फाइव फाइव एंड फाइव दिस इज एक्सिलेंट दिस इज एक्सिलेंट दिस इज ओके चलो शैल वी गो टू द नेक्स्ट पैसेज देन पैसेज नंबर टू एवरी वन ओके द पैसेज टू इज थी इट द थीम इज ह्यूमैनिटीज इट इज बेसिकली सोशल साइंस का है इट इज एक्चुअली टेकन फ्रॉम अ नॉन फिक्शन बुक by george eliot now 
he had written this or he had taken it from uh, two very prominent women rights uh, supporter feminists that will be margaret fuller and mary wollstone craft नॉन फिक्शन बुक से लिया गया है सो ये इट विल बी रॉन्ग टू से दैट दिस इज नॉट इन लाइन विथ द क्लैट वन दे आर वेरी मच इन लाइन विथ क्लैट वन हाँ थोड़े से मॉडरेट लेवल के लिए लिए हैं जिससे कि ये सॉल्व करते भी आ जाए सो डोंट थिंक दैट इट इज नॉट एज पर द क्लैट पैटर्न इट इज डेफिनेटली आई बेस दिस ऑन लिटरेचर येस बट समथिंग लेस रेड रहेगा थोड़ी मॉडरेट लेवल का है ओके द टोन इज आर्ग्यूमेंटेटिव ऑब्वियस है जिस तरीके से लिखा गया है ये द लैंग्वेज ऑफ द पैसेज इज इजी टू मॉडरेट पीपल हु आर यूज टू रीडिंग इंग्लिश विल फाइंड इट और नॉवेल्स और क्लासिक्स विल फाइंड इट इजी अदरवाइज मोस्ट ऑफ यू मे फाइंड इट मॉडरेट द स्कोर्स सेम एज बिफोर फोर ऑन फोर फोर ऑन फाइव और फाइव एंड फाइव बट क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल टाइप की है तो टाइम ज्यादा लग सकता है दैट शुड आइडियली शुड हैव टेकन अराउंड फोर मिनट्स एट द मोस्ट फोर एंड हाफ मिनट्स नॉट बी ऑन दैट ओके अनुराग फिक्शन इज नॉवेल स्टोरीज जो रहती है जिसके पीछे एक प्लॉट रहता है और फिर उसके बारे में लिखा जाता है दैट इज फिक्शन और बाकी आप जो डेली लाइफ से रिलेटेड है साइंस वगैरह से रिलेटेड है वो लिखते हो तो दैट इज नॉन फिक्शन फिक्शन का मतलब ही होता है मेक बिलीव चलो लेट्स गो टू द क्वेश्चन डू यू हैव एनी डाउट्स विथ रिस्पेक्ट टू द पैसेज प्लीज लेट मी नो क्विकली चलो क्लियर है लेट्स गो टू द क्वेश्चन ओके विच ऑफ दीज आर्ग्यूमेंट इज री एनफोर्स बाय द ऑथर्स यूज ऑफ द स्टाइलिस्टिक डिवाइस कंपेयरिंग वुमेन टू अ डॉल मेडोना no anita that is not with reference to the singer madonna it is with reference to madonna uh, queen mary ko bhi bola ja sorry uh, jesus christ ke mother ko bhi madonna ke context mein liya jata hai may most of you have got it correct but many of you have got it incorrect answer is c right now What happens? You need to go. Ah, uh, ये answer अगर आपको देखेंगे तो ये एक uh, kind of uh, specific detail से infer करने की बात कर रहा है, ठीक है? तो ये कहाँ mention आया? देखते हैं ये doll Madonna कहाँ पे आया? ये रा in her shrine. Shrine related to God. So men pay a heavy price for the reluctance to encourage self help and independent resources in women the precious meridian years of many a man of genius have to be spent in the toil of routine that an establishment may be kept up for a woman who can understand none of his secret yearnings who is fit for nothing but to sit in a drawing room like a doll madonna in her shrine सो so बेसिकली वो कुछ काम ना करे बस एक गुड़िया या एक कॉन्टेक्स देखते हैं तो डॉल का रेफरेंस दिया है 
कि यू नो डॉल का रेफरेंस विल मेक इट साउंड लाइक विमेन आर आइडल एंड यू आर ऑब्जेक्टिफाइंग देम right and madonna is a it's a, it's a figurine it's a god that is known for the peace calmness and beauty and elegance wala so us context mein ye mention aaya so if i look at it ye kahi bhi nahi keh raha hai ki female uh, stubbornness prevents a gender revolution yahan pe kahi bhi gender revolution ki baat nahi hui hai aur wo bhi female uh, stubbornness prevent karti hai ye bhi kahi se infer nahi kiya ja sakta ये निकल गया फीमेल आइडेंटिटी स्ट्रेंथ एंड री एनफोर्स बाय जेंडर स्टीरियो यहां पे तो उल्टा बोल रहा है जेंडर स्टीरियो के कारण फीमेल आइडेंटिटी वीक होती है उनको एज वीकर सेक्स माना जाता है तो ये भी आंसर नहीं होगा अब यहां के पता नहीं है मेरे को दे आर ब्रॉड क्लोजर और नॉट एंड डेफिनेटली डजेंट सीम टू दैट दे आर ब्रॉड क्लोजर ऐसे तो कहीं भी इन्फर भी नहीं कर सकते तो वॉट इज लेफ्ट इज सी clear everyone प्रियांशी मुका प्रियांशी दीक्षित ऋषिका और और दो तीन लोग हैं जिनका इनकरेक्ट हुआ है आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चलो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर सेवन व्हाट इज द नोशन कॉमनली एंटरटेन्ड अमंग मेन वेरी गुड मृदुल प्रियांशी दीक्षित अनिता जैन कृतिका सिसोदिया सानवी पिपाडा तनिष्क कलश नहीं तनिष्क कलश हज गॉट इट इन करेक्ट वेरी गुड आंसर इज ए देखो ये कहीं भी नहीं लिखा ऑथर ने ये कभी भी नहीं बोला है कि विमेन आर इनहेरेंटली लेस इंटेलिजेंट कहीं भी नहीं बोला वो तो एक्चुअली ऑथर जो बोल रहा है सेकंड पैराग्राफ में तो बोल रहा है इफ यू आस्क मी व्हाट ऑफिस विमेन में फिल आई रिप्लाई एनी आई डू नॉट केयर व्हाट केस यू पुट लेट देम बी सी कैप्टन इफ यू विल आई डू नॉट डाउट देर आर वीमेन वेल फिटेड फॉर सच एन ऑफिस एंड इफ सो आई शुड बी ग्लैड टू वेलकम द मेड ऑफ सार्गोसा i think women need at this juncture a much greater range of occupation they have to rouse their latent powers to ye kahi bhi author kahi bhi nahi bol raha hai ki less intelligent hai but ha ye zarur hai ye agar mention dekhte hain ye particular phrase ka ye aata hai first paragraph first sentence that means the beginning of the passage dhyan se padhiye answer apne aap milega there is a notion commonly entertained among men that an instructed woman instructed would mean educated right somebody who is educated capable of opinion is likely to prove an unpractical fellow always pulling one way when the other uh, when her husband wants to go to the other oracular in tone and prone to give lectures iska matlab kya hai bossy rahengi authority matlab दारागिरी टाइप करेंगी अगर उनको एजुकेट किया तो सो दैट इज द नोशन दैट मेन हैव सो हेंस आंसर इज गोइंग टू बी ए इज इट क्लियर एवरीवन ऋषि राज कलश आदर्श एंड मेनी मोर मेरे सामने जितने नाम दिख रहे हैं उतने ही लिए मैंने अभी तो इज इट क्लियर
one second my ppt seems to have hung so please wait i'll get this thing uh, sorted just a minute स्लाइड मूव नहीं कर रही है नीचे वन सेकेंड आई एम सो सॉरी एवरी वन जस्ट अ मिनिट यहाँ पे एक मैसेज आ रहा था बार बार इन वैलिड एक्सेस करके अब आया ओके गॉट इट एवरीवन सॉरी फॉर दैट पर्टिकुलर डिले ओके विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी कंसर्न ऑफ द पैसेज ये पैसेज क्या कन्वे करना चाह रहा है या पैसेज लिखने का रीजन क्या है very good again a uh, few of you have got it in correct otherwise most of you have got it correct answer will be advancement of women's right yahan pe kahin bhi relationship change ho rahi hai ye to aaya hi nahi hai wo to chah rahe hain ki ye change ho dusri baat they are not even talking about relationship between man and woman we are they are just talking about uh, relation uh, sorry uh, the role of women in society as such वाइफ तो वाइफ ही रहेगी किसी भी बेटी तो बेटी ही रहेगी बट दे आर टॉकिंग अबाउट वीमेन शुड बी गिवन मोर देन व्हाट दे हैव देयर देयर लेटेंट पावर शुड बी एक्सप्लोर्ड राइट ये मेंशन आया हुआ है उसको जो ऑफिस देना दे दो उसको ये बना दो वो बना दो सब चलेगा वीमेन की उतनी काबिलियत है और उसके पावर्स को एक्सप्लोर करना सो इट कैन नॉट बी द अबाउट द चेंजिंग रिलेशनशिप हिंस आंसर इज बी is this clear everyone because more many of you have got it incorrect ab ye kaise aapne incorrect kiya mujhe ye samjhaiye how can you mark this answer as incorrect where are they talking about relationship between men and women and where is the author saying that there is a change in relationship between men and women ye kahan mentioned hai ya kahan se infer kar rahe ho aap mujhe batao Now you tell me how did you get it incorrect? Why did you mark C? कहा मेंशन आया है कि रिलेशनशिप चेंज हो रही है I want to know where you are going wrong so that we can look at it and rectify that. वो ये ऐसी गलतियां आप हर शीट में करते हैं हर टाइप के पैसेजेस में करते हैं So let's look at it and see कि कहां समझने में आपसे गड़बड़ हो रही है so that आगे ये गलतियां ना हो यस कृतिका आई नो यू कंपेयर देम इन अदर वे बट फ्रॉम वेर डिड यू गेट दैट इंफॉर्मेशन टू डू दैट काइंड ऑफ कंपेरिजन मृदुल कृतिका एंड मेनी मोर आप अगर मुझे आप बताओगे कहां से गड़बड़ हुई है तो मैं उसको समझा पाऊंगी और ठीक कर पाऊंगी 
जिससे कि आगे के शीट्स में या क्लैट में इस टाइप की गड़बड़ ना हो From last paragraph, ठीक है लास्ट पैराग्राफ से मेन पे अ हेवी प्राइस फॉर द रिलेक्टेंस टू एनकरेज सेल्फ हेल्प एंड इंडिपेंडेंट रिसोर्सेज इन वीमेन द प्रेशियस मेरिड इन इयर्स ऑफ मैन जीनियस हैव टू बी स्पेंड एनी थिंग इज मोर एंड्यूरेबल दैन चेंज आर एस्टैब्लिश फॉर्म्यूले अबाउट वीमेन और टू रन द रिस्क ऑफ लुकिंग अप टू अर लाइफ इंस्टेड ऑफ लुकिंग डाउन ऑन देम सो मेन से ऑफ वीमेन लेट देम बी आइडल्स यूजलेस एब्सॉर्ब ऑफ प्रीवियस थिंग्स provided we are not obliged to ad admit them to be strictly fellow beings to be treated with justice and sober reverence agar last paragraph bhi dekhte ho to aakhri ki line dekho na wo bol raha hai uh, we are not obliged to admit them to be strictly fellow beings matlab unko same level pe nahi dekhna hai so ye female rights ki baat ho rahi hai ये उनके रिलेशनशिप की बात नहीं हो रही है और ऑथर ने जो एग्जाम्पल्स दिए हैं पैसेज में दे आर सपोर्टिंग द वुमेन्स राइट एंड नॉट देयर रिलेशनशिप विद दर स्पाउस और रिलेशनशिप बिटवीन मेन एंड वुमेन यस रिलेशन समथिंग बट दीज आर एग्जाम्पल्स दैट शो वॉट इज द स्टेटस ऑफ वुमेन and then there are other examples uh, jo ki second paragraph mein that shows that what the author wants that women should be allowed to do all these things to so, ye relationship ke context mein nahi hai it is in context of their rights and akhri sentence is also is talking about giving them equality Ridul, Pratika, Sisodia, Vagisha, Diksha, is it clear now? So, mat padho fast. Ye dekho apka uh, primary concern of the passage. Ah, uh, basically primary concern jo hai. Agar ap six dekte ho ya seven dekte ho. basically if you got the seventh one correct you are you should get the eighth one correct also seventh kehna educated women will prove too defiant so us context mein dekhoge to yahan changing relationship ki kahan baat ho rahi hai relationship change nahi ho rahi agar aapko dusre angle se dekhna to ye dekho relationship change hi nahi ho rahi hai according to the passage wo context bhi dekhoge to bhi aapka c wala option galat hota hai clear everyone chalo let's look at question number 9 what makes the author believe that men pay a heavy price for the gender imbalance of society very good priyanshi dikshit and the rest of you have got it all incorrect come to the paragraph last jahan ye use hua hai i'll go to the passage men pay a heavy price for their reluctance to encourage self help and independent resources in women 
the precious meridian years of many a man genius have to be spent in the toil of routine that an establishment may be kept up for a woman who can understand none of his secret yearnings yearnings matlab desires ambitions goals kisi bhi context mein le sakte ho वैसे yearnings is used for desires right तो अगर मैन पे या हेवी प्राइस तो किस कॉन्टेक्स्ट में दे रहे हैं उनके जो प्रेशियस यूथफुल डेज रहते हैं अर्ली डेज रहते हैं वो टॉयल ऑफ रूटीन मतलब उनको काम करना पड़ता है जिससे कि ये घर मेंटेन कर सके जो ऐसी यू नो पर्सन के लिए ऐसी वुमेन के लिए जो कि उसकी वो सीक्रेट यर्निंग्स या डिजायर्स को नहीं समझती है सो दैट इज द कॉन्टेक्स ऑफ दिस पर्टिक्यूलर phrase right so if i look at the option what will be it then that is c yahan kahin bhi men lose out on the friendship and companionship ki to baat hui nahi hai ye hat gaya b says are so women are so broken by patriarchal oppression where is it written that they are broken ये भी नहीं है वीमेन कैन नॉट कॉन्ट्रीब्यूट दे आर बेसिकली दे आर टेकिंग केयर ऑफ द हाउस एंड दैट्स व्हाट दे आर सपोज टू डू अकॉर्डिंग टू व्हाट मेन थिंग सो इट कैन नॉट बी माई आंसर हेंस आंसर इज गोइंग टू बी सी क्लियर एवरीवन yes priyan she easily done through elimination that was it yes basically language ke rc ke jo bhi questions hai agar aap eliminate pehle jo nahi baith rahe wo options eliminate karoge it will always be easy to solve always follow the process of elimination for rcs for english section okay now we'll have to pick up the speed because there is obviously you know you have to attend another session okay the word entertained in the context of the passage is most similar in meaning to which word there is a notion commonly entertained among men so notion matlab idea to entertain ka context amused disturbing or distracting to hoga any answer will be considered and everybody has got it correct excellent let's go to passage 3 the theme is science it's actually veterinary uh, medicine okay it is veterinary medicine pe hai ye the tone is objective author kahin bhi emotional nahi hai usne analysis ki hai aur uski findings ko jaisa hai waisa ka waisa bataya na to acha bola na to bura bola hai the language is easy to moderate the score will be on the similar lines and the time it should take is not more than 4 minutes and most of you mansi has got 4 on 4 priyanshi has got 4 on 5 adarsh uh, the score needs to be improved chalo Let's go to the passage. Passage was easy. Bot fly जो है वो क्या क्या नुकसान करता है उसके बारे में है और उसकी क्या symptoms रहते हैं उसके बारे में है It's a science based one, so it should not be all that difficult. चलो For what purpose does the author give reference of different types of bot fly? वेरी गुड रिद्धि वेरी गुड प्रियांशी दीक्षित एब्सोल्यूटली करेक्ट इट इज सी राइट अब बोला है कि ये एक बहुत स्पेसिफिक चीज ली गई है दिस इज बीन टेकन फ्रॉम अ बुक बाय आर ए क्रेग and this book is on common diseases of farm animals so obviously ki koi 
एवे ही तो कोई अपने एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ेगा नहीं या कोई स्पेसिफिक रीडर रहेगा उस वो ही कॉन्टेक्स्ट वो ही पढ़ेगा और कोई नहीं पढ़ने वाला राइट सिवाय क्लैट के स्टूडेंट्स के सो एनी वे सो आंसर इज सी वेरी गुड एवरीबडी हैज गॉट इट करेक्ट इसके मेरे को लगता है सारे आंसर्स करेक्ट होंगे आपके ट्वेल्व एज पर द पासिज द प्राइमरी पर्पज फॉर द फार्म एनिमल्स पर्पज for the farm animals in the life cycle of the various types of bot flies is to do what very good everybody has got it correct answer is a excellent let's go 13 which of the following can be inferred from the passage passage mein se kya infer kar sakte ho aap आंसर इज बी वेरी गुड आर नेवर लीथल लीथल तो है ना आप शीप के कॉन्टेक्स में देख लो दे से गिवन दैट शीप में भी दिया गया है कि uh, और दूसरी सिंपल सी चीज है अगर आपने क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व करेक्ट किया तो क्वेश्चन नंबर थर्टीन इजीली होगा इफ एन एनिमल इज एक्टिंग एज अ होस दैट मीन्स दैट पर्टिक्यूलर थिंग जो होस्ट के अंदर है वो पैरासाइट है हेंस आंसर इज गोइंग टू बी बी दे आर नॉट बेनिफिशियल मोसिना कहां से बेनिफिशियल दिख रहा है ऋषिराज प्रियांशी मुकाती वेर डू यू गेट दिस बेनिफिशियल ये तो नुकसान ही कर रहा है पैरासाइट से ये तो चलो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कैटल इज नॉट सपोर्टेड बाय द पैसेज एक्सेप्ट इसका मतलब है वी हैव टू लुक फॉर समथिंग दैट इज गोइंग टू सपोर्ट द पैसेज If it is given directly, it is uh, is seen in warm weather. That means it is a directly given thing. So how can you infer that then? Hot countries or hot weathers? Hot countries? Kya hoti hai, bacho? Hot weather tha ki warm weather hai. There is a difference between warm weather or not. Warm and hot. You drink warm coffee, not hot coffee. Hot तो पी भी नहीं जाएगी उसको भी फूक मार के आप थोड़ा टेम्परेचर कम के कर लोगे हॉट कंट्रीज वाला कॉन्टेक्स्ट ही गलत होता है क्लियर अंकुल रिद्धि एंड द रेस्ट ऑफ यू आंसर इज बी कैटल के कॉन्टेक्स में आया ना बच्चा शीप के कॉन्टेक्स में नहीं है हॉर्स के कॉन्टेक्स में नहीं है कैटल के कॉन्टेक्स में ये उनके नोज के थ्रू पास नहीं होता ये उनके एक्सक्रीटा के थ्रू पास होता है गो वेर इट इज गो वेर द कैटल इज मेंशन प्लीज चलो एंड क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन एज इट इज यूज इन द पैसेज द अंडरलाइन वर्ड मैनिफेस्टेड इन द पैसेज मोस्ट नियरली मीन्स वॉट यस एवरीबडी हैज गॉट इट करेक्ट एविडेंस्ड वेरी गुड चलो फोर्थ पैसेज द थीम इज ह्यूमैनिटीज इट इज लिटरेचर it is taken uh, from from a book by arnold bennett jo ki kehta hai why is a classic a classic 
now frankly speaking the tone is argumentative because the author is trying to convince you to a particular aspect ki why a classic is a classic wo kan aapko ye karna chahta hai aapko convince karna chahta hai the language is definitely moderate a good score for this kind of passage will be 3 on 4 4 on 4 excellent 4 on 5 good okay and 5 on 5 Beyond excellence, बहुत अच्छा हो जाएगा And time it is going to take is four and a half minutes. चलो let's look at the questions. The description of the minority as placidly agreeing to the conclusions of the majority is a reference to which aspect of the majority? Basically, placidly आया है second paragraph के आखिरी line में they were so authoritative and sure of himself that at last the majority grew accustomed to the sound of his name and placidly agreed to the proposal proposition that he was a genuine uh, genius the majority really did not care very much either they did not care so what we are looking at is complacency obstinacy nahi hai ye minority obstinate nahi hai majority obstinate hai ye galat hai humility uh, obstinacy will mean stubbornness so it is not the minority who are stubborn directly mentioned in the passage humility will be the quality of being humble to ye bhi nahi hai and minority agar understanding rehti clear चलो 17 द रिपीटेड रेफरेंस टू शेक्सपियर इज मेंट टू हाईलाइट द डैश ऑफ द मेजॉरिटी एक बात बता अब ये पैसे समझना बड़ा इजी है हु इज द माइनॉरिटी एंड हु इज द मेजॉरिटी कौन माइनॉरिटी है कौन मेजॉरिटी है मेजॉरिटी है वो लोग जिनको कि क्लासिक क्या है ये पता नहीं है सो दीज आर द पीपल हु डू नॉट नो हु शेक्सपियर इज and minority are the ones who repeatedly bolte hain isliye majority mante right if you look at the lines wherever it has been you written dekh lo aap the answer is that the fame of classical authors is entirely independent of majority it is a minority jo bar bar bol ke majority ko convince karti hai the answer will be d if you read the passage carefully this passage is not difficult at all ye bahut easily solve kiya ja sakta hai it's kind of worrisome that you are getting these simple questions incorrect wisdom you know ye majority wise nahi hai ignominy will be ill fame jo badnami hai us context mein disgrace ke context mein aayega wo bhi nahi hai इमोशन है नहीं उनको क्योंकि उनको पता भी नहीं है हिंस आंसर विल बी इग्नोरेंस आई होप दिस इज क्लियर नाउ एटींथ लेट्स लुक एट एटींथ वॉट इज द ऑथर ट्राइंग टू अकम्पलिश बाय स्टेटिंग इज आर्ग्यूमेंट दिस इज नॉट सिनेसिजम बट ट्रूथ इट कुड हैव बीन सॉल्व विथ स्कीमिंग बट जहां आपके पास ये कुछ चीज के डायरेक्ट आते हैं हाईलाइट द डैश ऑफ मेजोरिटी मेजोरिटी कहां कहां आया वो वर्ड भी ढूंढ लूंगी मैं स्कैन करूंगी तो वो इजिली आंसर मिल जाएगा 
आंसर इज प्रीएम्प्टिंग अ लाइकली रेफ्यूटेशन प्रीएम्प्ट इज टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग और समवन फ्रॉम सेइंग समथिंग और फॉर प्रिवेंटिंग समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग अ लाइकली रेफ्यूटेशन जो बोलेगा कि रेफ्यूट करना विल बी डिनाई करना या उसके अगेंस्ट जाना अगर अपन लाइंस देखते हैं तो उसके पहले की एक दो लाइन देखा आपको और क्लियर हो जाएगा and he to repeats that who the majority repeats that shakespeare was a great artist and he buys the complete works of shakespeare's and put them on his shelf and he goes to see the marvelous stage effects which company uh, which a company king lear or hamlet and comes back religiously convinced that shakespeare was a great artist all because passionate few could not keep their admiration of shakespeare to themselves this is not cynicism but truth सिनेसिज्म ऑथर क्या कह रहा है वो जब ये बोलेगा वो ही इज मोस्ट लाइकली यू नो गोइंग टू गेट अ काउंटर आर्ग्यूमेंट कि तुम ये ऐसे सोचते हो तुमको यू नो यू ऑलवेज थिंक ऑन दिस लाइन सो इन ऑर्डर टू स्टॉप पीपल फ्रॉम सेइंग दैट ही इज गिविंग अ रिफ्यूटेशन इज इट क्लियर ही इज नॉट री एनफोर्सिंग अ प्रिसीडिंग री एनफोर्स करना मतलब सपोर्ट करना वो सपोर्ट नहीं कर रहा है उसको वो एक्चुअली बोल रहा है कि ये लोगों को पता नहीं है बट फिर भी वो जो मेजोरिटी माइनॉरिटी कहते हैं उसको सच मान के जाता है और उसी पे चलता है वो सो ही इज नॉट री एनफोर्सिंग ना ही इज गोइंग अगेंस्ट दैट इज इट क्लियर नाउ एवरीवन and i would uh, like you to be a little uh, quicker in your responses because we uh, your other session is going to get delayed and hence the uske baad wala session delay ho jayega chalo i'm going to the 19th one now the word authoritative in the passage most nearly means what इट मीन्स कॉन्फिडेंट वैसे अगर ऑथोरिटेटिव बोलेंगे तो ऑथोरिटेटिव इज जनरली टेकन इन द कॉन्टेक्सट ऑफ यू नो समी हु हैज अ लॉट ऑफ कंट्रोल और अथॉरिटी बट इफ एन इफ आई सी एन अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट सो देन दैट विल टेक द कॉन्टेक्स ऑफ कॉन्फिडेंट एंड एवरीबडी हैज गॉट इट करेक्ट एक्सिलेंट 20th when the author states that the minority conquers by obstinacy alone to what attributing is he contributing the minority minority are the ones jo majority ko convince karte hain kar sakte hain ki shakespeare ek genius hai and obviously obstinacy repetition ke through kar rahe hain bar bar kar rahe hain and repetition on bar bar karne wala jo ziddi ya यू नो स्टबन पर्सन है वो ही करेगा हेंस आंसर इज गोइंग टू बी ए चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन ये शेक्सपियर का ये दिस इज अगेन लिटरेचर बट पोएम ये शेक्सपियर का एज यू लाइक इट एक ड्रामा है उसमें एक मोनोलॉग है कैरेक्टर का जाग का उसके ऊपर ये बेस्ड है ठीक है द टोन ऑफ द ऑथर ये कॉन्टेक्स लेते हैं तो अन इमोशनल है वो कहीं भी कोई इमोशन नहीं दिखा रहा अच्छा या बुरा वाला कॉन्टेक्स द लैंग्वेज ऑफ द पैसेज इज इजी द स्कोर शुड बी यू नो फोर ऑन फोर फोर ऑन फाइव और फाइव एंड फाइव यू कैन इजिली गेट दिस एंड टाइम इज फोर एंड हाफ मिनट्स बिकॉज कभी कभी आपको वापस पैसेज में रिग्रेस करने की जरूरत पड़ सकती है चलो what attitude does the speaker reveal by using the word merely as underlined in the poem indifference hai wo unemotional hai na world ek stage hai hum sirf one minute please ha theek hai चलो एवरीबडी हैज गॉट इट करेक्ट एक्सेप्ट फॉर प्रियांशी आई होप यू गेट इट करेक्ट वो गुस्सा नहीं है वो अनइमोशनल है सब स्टेज है और हम ये है 
मियरली एक्टर्स हैं सो ही इज नॉट अटैचिंग एनी फीलिंग टू दैट ओके वॉट इज द मेन आइडिया ऑफ दिस पोएम आंसर इज ऑब्वियसली सी बता रहा है ऑल द वर्ल्ड स्टेज आप बॉर्न होते हो फिर ऐसे ऐसे स्टेज में पहुंचते हो और फिर एंड में क्या होता है वापस वो बच्चे वाली स्टेज में जाते हो फिर मर जाते हो दैट इज वॉट इट इज से और ये कोई भी स्टेजेस किसी भी इंसान के कंट्रोल में नहीं है दैट्स वॉट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग हेंस आंसर इज गोइंग टू बी सी एंड एवरीबडी हैज गॉट इट करेक्ट एक्सिलेंट ओके द पोएट यूज इज द वर्ड मियरली टू डू वॉट Answer will be D. All of the above. To soften the effect of strong images, he presents to readers in those lines. Obviously, है अगर ये सब चीजें पढ़ोगे तो किसी ना किसी को कुछ you know तकलीफ महसूस होगी तो उस चीज को कम करने के लिए ठीक है हम सब के साथ होता है हम सब सिर्फ एक you know character actors है इस drama में. To tie together the theme of his uh, the theme the cycle of life and convey his tone to the reader. So answer is going to be D. excellent 24th what characterizes the period of life represented by the soldier answer is a ye dekho kahan soldier ka aaya hua hai then a soldier full of strange oaths the word he has uh, the author has used is strange oaths jealous of honor jealous of honor kisi aur ko milega to jealous hoga sudden and quick in quarrel matlab wo aggressive hai to it is not talking about sense of honor or dedication to duty it is talking about brash behavior is this clear the kind of words that the author has used jealous in honor sudden and uh, quick in fight and uh, full of strange oaths the words do not convey anything positive so aapka b nahi ho sakta c nahi ho sakta d cowardice hoga nahi because that person will not uh, end up in a quarrel so d bhi nahi ho sakta answer is going to be a clear Yes, चलो ट्वेंटी फाइव वॉट इज द थीम ऑफ द पोएम आंसर इज ऑब्वियसली बी लाइफ इज अ सर्कल दैट ब्रिंग इज बैक टू द बिगनिंग Ending by saying his second childishness and mere oblivion. Sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything. Sans means without. Chalo, excellent. Now the last passage, quickly to be done. The theme is management. Actually, ye agar dekhenge, this is an excerpt from uh, Adam Smith's book, The Wealth of Nations, which is which is basically on economics. बट जो एक्सेप्ट लिया गया है दैट हैज टू डू विथ मैनेजमेंट द ऑथर इज टोटली ऑब्जेक्टिव अबाउट हिज फाइंडिंग्स द लैंग्वेज ऑफ द पैसेज इज मॉडरेट ये मॉडरेट इसलिए क्योंकि ये जार्गन है जार्गन मतलब इट इज स्पेसिफिक टू अ पर्टिक्यूलर फील्ड हेंस आई हैव पुट इट इन मॉडरेट एंड टाइम इट वुड हैव टेकन इज फोर एंड हाफ मिनट्स एंड सोम्या रिद्धि रिद्धि इतने सारे इनकरेक्ट हुए दैट्स वेरी बैड नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ यू चलो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग डज द ऑथर आइडेंटिफाई एज द लाइकली कॉज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ द स्पेसिफिक मशीनरी इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग पिंस सो मे आर बैड ऑन टू ऑन फोर इज नॉट डन It was an easy one. ये difficult भी नहीं था शेक्सपियर वाला
quickly please very good obviously a division of labor rahega very good excellent everybody has got it correct 27 based on the passage what can be inferred about the trade of pin making आंसर विल बी बी ये कहां से मिलेगा आपको ये मैंशनड है थर्ड पैराग्राफ में इट इज गिवन देर टू टेक एन एग्जाम्पल देर फॉर फ्रॉम अ वेरी ट्राइफलिंग ट्रिफलिंग मैन्युफैक्चर बट वन इन विच द डिविजन ऑफ लेबर हैज बीन वेरी ऑफन टेकन नोटिस ऑफ वेरी ऑफन टेकन नोटिस ऑफ सो अदर Writers have considered it in in light of the division of labor. Often kiya hai, matlab usko consider kiya hua hai. Hence, answer is going to be B. And abhi tak jo responses aaye hain, unme se kisi ne bhi correct nahi kiya hai. The trade of pin making. One man alone can produce as many pins as he likely needs. Ye to negate kiya hua hai usne. The author is saying here. A not acquire could scarcely, perhaps with his utmost industry, make one pin in a day, and certainly not make twenty. So, ये तो produce as many as pins as he needs. गलत हो जाएगा. I don't know how much investment is there. कहीं mention भी नहीं है. Outdated industry भी कहीं mention नहीं है. B infer होगा. Eliminate करो answer easily मिलेगा. And most of you have got it incorrect. चलो. Twenty eight. I hope this is clear. I'm going a little fast now because baki sare sessions delay ho rahe. Okay, which of the following best states the main idea of the passage? Main idea of the passage kya hai? ये डिफिकल्टी रहा है आंसर इज एक्चुअली ए आई वॉन्ट यू टू कम टू द फर्स्ट लाइन फर्स्ट सेंटेंस ऑफ दिस पैसेज द ग्रेटेस्ट इंप्रूवमेंट इन द प्रोडक्टिव पावर्स ऑफ लेबर एंड द ग्रेटर पार्ट ऑफ द स्किल डेक्सटेरिटी एंड जजमेंट विथ विच इट इज एनी वे डायरेक्टेड और अप्लाइड सीम टू हैव बीन द इफेक्ट ऑफ द डिविजन ऑफ लेबर यहां पर That should be applied. Author ये apply करने को नहीं बोल रहा है वो कहा apply हुआ है उसके examples quote कर रहा है The author is not asking to apply this particular concept. While it is easier to observe in small scale industries, considering it in large scale industries, ये तो कहीं ने provides a better example of the phenomenon. नई pin making को तो उन्होंने एक small से शुरू करके फिर big बताया ये गलत हो गया ये मेन आइडिया नहीं है दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल हेंस आंसर इज गोइंग टू बी ए क्लियर एवरी वन Chalo quickly question number nine and uh, twenty nine. Which of the following best describes the tone of the passage? The tone of the passage is academic and even. Kahi emotions involved nahi hai. <coughs> Furious, gussa hai nahi. Fervent, passionate bhi nahi hai. Emotional bhi nahi hai. Uh, blase means uh, basically unimpressed because something keeps happening on an everyday basis. basis so blase bhi nahi hai uncaring bhi nahi hai so answer is going to be b and the last question quickly by peculiar traits in the, uh, underlined in the passage the author means what ye aaya hai akhri paragraph mein aapke
but it is divided into a number of branches of which the greater part are likewise peculiar trades one man draws out the wire another straight sit the third cuts it so we are talking about each one performing a unique task hence answer is going to be sorry c chalo everybody has got this correct now ओवर ओवरऑल एनालिसिस करते हैं टाइम आपका मैक्सिमम 24 मिनट्स में हो जाना चाहिए था नंबर ऑफ अटेम्प्ट शुड बी एनी वे बिटवीन 26 टू 30 और कम से कम 22 अगर 26 किया तो 22 करेक्ट होने चाहिए 30 किया तो 26 करेक्ट होने चाहिए राइट एक्यूरेसी इट पुट्स यू समवेयर अराउंड 90 टू 95 परसेंट एंड द सेक्शन देखेंगे इट वॉज इजी टू मॉडरेट and the kind of questions that were there were basically clat related kis type ke honge ha thode se ek typical jargon type ki cheeze rakhi hui hai chalo now that uh, the person is waiting for your session i'll take your leave i hope you enjoyed this session and i've solved them correctly till the time we meet next time bye everyone